Okay, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat kembali lagi Salam sejahtera Baik, kali ni kita nak sambung bahagian kedua Dan soalan uh, seterusnya iaitu soalan E6 Okay, diagram 6.1 and 6.2 shows pattern of water wave In a ripple tank with vibrator of different frequencies Okay, gunakan frekuensi yang berbeza eh. Misalnya dalam 6.1 kita tengok rajah 6.1 frekuensinya 30 Hz. Manakala satu lagi rajah 6.2 50 Hz. Okey situ satulah kita boleh nampak beza dia eh. Beza frekuensi. Alright. <coughs> Kemudian tengok lagi pada rajah kita juga boleh dapati ada beza lambda 1 milik 6.1 dan juga lambda 2. Lambda tu apa? Wavelength Okay, wavelength situ kita nampak beza wavelength Kita bulat-bulatkan lah eh Supaya kita boleh uh, buat perbandingan Kejap lagi So we see that The frequency 30 Wavelength dia jadi panjang Apabila uh, frekuensinya tinggi Daripada 30 iaitu 50 Wavelength dia jadi pendek Macam tu Okay Kemudian penghadang ni penghadang yang sama Plane Kemudian sudut 7 dia, Sudut 7 Wave juga adalah sama 45, 45 okay. So soalan yang pertama Underline the correct answer Transverse wave is a wave In which part particles of the medium Vibrate in the direction Perpendicular So kita underline the jawapan eh. Underline jawapannya perpendicular So transverse ingat huruf T Transverse kita boleh buat sudut 90 darjah kat situ kan ha, Huruf T tu So it is Perpendicular 90 darjah Perpendicular Kalau parallel Maksudnya uh, Huruf L lah kan Sebab ada banyak L kan Longitudinal ha, Itu cara Longitudinal Tu antara Option untuk awak Menghafal lah eh Dan Kita panggil pendekatan lah Kalau uh, Kalau saya sendiri Saya ingat macam tu uh, Perpendicular Okay Perpendicular 90 darjah kan nah, Huruf T Transverse Macam tu Next is B1 Compare diagram In terms of Nombor 1 Angle of incidence ha, Cuba tengok angle incidence 45 45 So kita akan Samakan The angle of incidence In both diagram Ataupun 6.1 and 6.2 Are the same Okay Yang pertama yang kedua dari segi wavelength Tengok gambar balik wavelength Ok lambda 1 panjang ni Lambda 2 panjang ni Ok lambda 1 lebih panjang So wavelength in diagram 6.1 Is greater than wavelength in 6.2 Ok Next is the frequency How about the frequency 6.1 is lower than 6.2 Ok Kita laju sikit eh Kemudian C, relate the wavelength and frequency So the greater the wavelength or the higher the wavelength The lower the frequency Yang ni cara awak buat relate eh? Soalan relate di format dia lah okay, Saya rasa awak pun dah mahir eh? cara format Nak menjawab tu, teknik menjawab tu D, name the wave phenomenon This is reflection, pantulan gelombang I, Reflection of water wave Alright, soalan E Soalan menunjukkan uh, satu kapal menggunakan ultrasonik Ok, gelombang ultrasonik bagi menentukan kedalaman dasar laut Haa, ni gambar dia Ok, satu Give one reason why ultrasonic wave is used ha, Kenapa kita guna ultrasonic Sonic refers to the sound Ultra means very high Ataupun high Very high So very high apa? Very high frequency So the answer Because of the ultrasonic wave have High frequency Meaning that also dia ada tenaga yang besar Okay And able to propagate further Or move further Okay travel further ha, Ni antara jawapan-jawapan yang diterima lah Okay boleh menebusi lapisan air Ataupun medium air sehingga ke dasar Kemudian berjaya dipantulkan Semula kepada uh, kapal lah Untuk diambil bacaan Alright Next uh, Tak sah soalan ultrasonik ataupun soalan sonar ni Kalau tak ada pengiraan 
calculate the wavelength which is lambda for ultrasonic wave if the frequency f is used okay given that the speed of sound in seawater v is this much so kita pakai speed of wave formula v equals to f lambda so untuk cari lambda hati-hati dengan uh, math awak okay so rearrange lambda sama dengan v bahagi f so velocity 1500 bahagi dengan frekuensi 6 times 10 to the power of 5 hertz alright so tekan calculator 15000 bahagi dengan 6 darab 10 kuasa 5 so kita dapat 2.5 Darab 10 kuasa Negatif 3 Meter Okay, wavelength Unit SI nya dalam Meter, so make sure Ada jawapan, ada unit macam biasa Right, terus Nombor 7 Diagram shows a Hydrogen line spectrum Okay, yang ni line spectrum dia ha, Ada wavelength-wavelength yang terlibat di situ Right Colored line form have specific wavelength, frequency and quantum energy. Yang setiap line ni dia ada wavelength disebabkan dia ada wavelength yang tertentu. Dia juga membawa frekuensi tertentu termasuk tenaga kuantum yang tertentu. Soalan A, what is meant by quantum energy? Quantum means discrete, tertentu. Okay, in a packet and not continuous energy tenaganya tidak bersambung-sambung tetapi sepaket-sepaket satu bekas, satu bekas ataupun satu nilai, satu nilai tertentu itu maksud quantum or discrete right, B1 alright a colored line for, from line spectrum of hydrogen atom has a wavelength of this much wavelength, kita letak dia simbol lambda Determine the photons energy of the colored line Photons energy maksudnya E Okay Macam mana kita nak cari photons energy The formula involved here Is E equals to HF Okay But Do we have The frequency of the 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 photon here Of course kita tak ada Kita tak ada maklumat frekuensi But We do have Wavelength Kita ada wavelength Maka kita ambil satu Pendekatan lagi Iaitu kita menukarkan formula uh, Dengan menggantikan uh, uh, C equals to F lambda Yang ni formula speed of wave juga Sama V equals to F lambda Kita tukarkan V kepada C Ok V kepada C Kemudian kita nak gantikan F ke dalam formula ni Kita nak ganti F ni Ni saya tunjuk ah macam mana dapat formula yang saya nak guna ni. Uh, okay so f will be equals to c over lambda. So then again kita akan gantikan f sebagai c bahagi lambda. And that is why kita dapat h c bahagi lambda sebagai formula yang kita akan pakai untuk selesaikan soalan ni. We do have c here and we also have lambda here. We also have H here Planck constant ha, So bolehlah selesai tu Daripada sini Kita gantikan H kita 6.63 Darab 10 Kuasa negatif 34 C is the speed of Light in vacuum 3 darab 10 Kuasa 8 And divide with Lambda Which is 486 Nano Nano is 10 to the power of negative 9 Alright So Tekan calculator elok-elok And you should get your answer as uh, 4.0 4.093 Darab 10 kuasa Negative 19 Joule nah, Ingat tu Unit tenaga pula Di dalam joule Tak kira lah tenaga tu adalah tenaga apa sekalipun Tenaga Tenaga haba ke 
tenaga cahaya ke tenaga apa-apa lah okay. ha, dalam unit joule alright that's it terus kepada soalan seterusnya based on your answer uh, if the number of photons emitted is this much calculate the output power of the colored line so now kita akan cari formula yang sesuai lah untuk selesaikan soalan ni ok so formula yang uh, terlibat adalah formula power P sama dengan NHF ok semua maklumat sudah pun lengkap sebenarnya kita boleh terus ganti N is the number of photons yang telah diberi tadi 3.37 darab 10 kuasa 18 Kemudian H adalah Planck constant Planck constant nilainya adalah uh, Berapa tadi? Oh tapi kita dah kira tadi sebenarnya HF eh? Why not kita gantikan terus So HF is actually equals to HC over lambda Which is also equals to the amount of energy yang kita dah kira tadi Okay So faham kan kan? Eh? Faham eh? So HF sebenarnya formula kita HF tapi HF telah pun kita kira Which is equal to the previous answer So kita gantikan sahaja Tak perlu buat kerja dua kali lah 4.0926 Darat 10 kuasa negatif 19 Okay So compute semua tu dalam calculator awak Awak akan dapat jawapan 1.3792 Berunitkan watt Okay, what is the unit for power? Okay. Next, C. Table show solar panel A, B, C based on the specification. State the suitable characteristic of solar panel to absorb more light. Okay. Yang ni adalah kehendak soalan yang perlu awak fokus. Yang pertama, okay, boleh menyerap lebih banyak cahaya yang kedua to convert larger electrical energy yang boleh tukar cahaya tersebut kepada tenaga elektrik yang lebih besar so yang ni dua fokus soalan anda ok make sure awak jawab dan bagi reason berdasarkan jawapan itu ok boleh pause dulu kalau nak tengok pilihan-pilihan dia ok next is Work function okay. Work function apa yang kita nak pilih Adakah work function kita nak pilih yang kecil Ataupun yang besar Jawapannya kita kena pilih Pilih sepulah dah Pilih work function yang kecil Small work function Work function ni apa Adalah minimum energy For photoelectric effect To occur ha, Apa maksud dia untuk kita hasilkan photoelectric effect ok, kita perlukan certain amount of energy and that energy we call it as work function kalau saya ada satu metal yang work function dia very low work function dia very low, meaning I need the light that is illuminated on this metal which have low energy ok, which is In fact, very good Sangat bagus Kenapa bagus? Because I only need low energy Less energy is re required or needed For the photoelectron or photoelectric effect to occur Maksudnya bolehlah berlaku photoelectric effect dengan mudah Tak perlulah cahaya tu bawa tenaga yang terlampau besar Baru nak ada electricity yang terhasil I mean, dengan terbebasnya elektron tu Dapatlah elektrik kan? So saya perlukan tenaga yang rendah sahaja Which is very good So the answer Nilai work function mestilah kecil Alright Baik seterusnya adalah nombor 2 In terms of uh, surface area So kita kena choose the uh, Metal ke apa kat sini the, the solar panel Sorry the solar panel that have Big surface area Kita ada dua pilihan je lah eh. Big dengan small So we need to choose The big surface area one Because To enable it to receive more light Untuk kita menepati Kehendak soalan yang ini Iaitu to absorb more light 
Okay, so to absorb more light, we need large surface area or big surface area. Okay, tapi kita tak boleh letak uh, yang kita highlight tadi ni. Contohnya, absorb more light. Okay, kat sini kita ambil big surface area to absorb more light. Salah lah. Sebab sudah dinyatakan dalam soalan. So, hati-hati bila awak meletakkan reason dan reason awak itu tidak boleh sama dengan apa yang sudah dinyatakan dalam soalan. Ha, tu teknik dia lah. Okay, kalau awak mengulang apa yang ada dalam soalan, tak dapat marka sia-sia saja. So, to receive more light because uh, ataupun kita boleh elaborate more because to make sure more photoelectrons are being emitted, lebih banyak photoelectron akan dibebaskan. Okay. Uh, dan sama waktu dengannya lah. Oh, macam waktu semayang pula. Okay. <coughs> Alright, D. Barulah kita pilih solar panel mana yang paling sesuai. Okay. Tak payahlah awak cerita balik semua-semua benda. Kita cuma pilih yang mana yang paling sesuai antara tiga pilihan ni A ke B ke C kita nyatakan semula <coughs> ok next nombor 8 diagram shows athlete of mass 60kg in a high jump event so let me label here first kita dah ada maklumat M iaitu mass 60kg alright tu rajahnya alright A tick for the correct answer in the box provided impulsive force is so via formula kalau kita rujuk formula impulsive force adalah mv minus mu bahagi dengan t meaning that we have a divide t formula kita ada satu formula yang melibatkan bahagi masa which is refers to the word kadar rate Okay, kadar. Kadar apa? Kita kena tengok atas mass times velocity whether it is mv ke mu ke, itu adalah mass darab velocity. That refers to the momentum. So, yang ni adalah momentum before sorry, momentum after tolak momentum before. Yang merujuk kepada change of momentum perubahan momentum. So, ianya kadar perubahan momentum. Okay. Itu jawapan untuk impulsive force soalan A ha, Yang bawah ni apa pula? Change of momentum is the impulse I-M-P-U-L-S-E Yang ni betul Kalau dia tanya pasal impulse So down here is the answer Next Soalan B The velocity of athlete before touching the mattress is 5 So velocity V Okay, the time of impact is 0.8 second. Time of impact is time T. Calculate the impulsive force acting on the athlete. So, once again, Allah. Once again, kita akan uh, tulis, salin semula formula tadi. M V minus M U bahagi T. But then, saya nak mudahkan kerja saya menggantikan tu. Saya nak ganti sekali saja mass So, saya factorize Di bahagian atas menjadi V tolak U Saya factorize eh? Saya tak buat benda lain pun Saya cuma faktorkan sahaja So, mass is uh, Berapa tadi? 60 eh? 60 kg Ganti 60 kg Alright Kemudian nilai uh, V uh, Merujuk kepada halaju Uh, selepas jatuh di atas tilam tersebut ha, Sorry ya, ada pembetulan di sini Bermaksud this is the U value Just before eh, Just before touching the mattress So V minus U meaning that 0 minus 5 Okay, 0 being the Final velocity of the person here Because he will be resting on the Uh, on the mattress uh, Lepas dia jatuh kan Dia tak bergerak lah Duduk atas Tilam So V is equals to 0 Right Kemudian divide by T Is the impact time 0.8 So Selesaikan lah Pengiraan ni You will be getting Negative uh, Negative 375 Newton Right 
So for those yang tanya kenapa cikgu dapat jawapan negatif This is just the direction of the force That is, that is acting on the body of the person here uh, Arah dia saja, dia berlawanan arah So sebaik sahaja this person athlete here Jatuh atas tilam, daya tu bertindak ke atas lah In a direction opposing the motion Right? Nothing nothing much okay. Cuma arah sahaja Arah Oppose the motion Alright C Suggest modification That can be made So that the athlete Would not Be injured Based on the following aspect So ciri-ciri keselamatan eh. Yang pertama Dari segi ketebalan Tilam Nak tebal ke Nak, ti- nak nipis So ketebalan ni adalah Higher or Thicker Lebih tebal Okay, reason kenapa kita nak tilang lebih tebal Because to increase the impact time T So kalau kita tengok formula M V minus U divide by T We can relate the relationship between F and T So the longer the time of impact What happen to the impulsive force? The impulsive force become reduced or lowered So bila impulsive force kurang Bermaksud kuranglah daya yang bertindak ke atas badan atlet. So kuranglah rasa sakit Bahkan kurang juga risiko untuk cedera Which is referring to the kehendak soalan Okay, less uh, risk of injury Less risk of injury Mengurangkan risiko kecederaan Next, di segi Material of the mattress uh, Material ni awak boleh namakan You name the material uh, Such as Fiber Natural fiber Rubber Latex Sponge Polyfoam Okay and what not Okay apa-apalah At least awak tahulah uh, Certain material Yang boleh juga Memanjangkan masa Sentuhan Long, Lengthen the time impact Ataupun make To make the time of impact Longer Okay So because of the time of impact longer Once again the impulsive force will be Reduced Right And juga boleh awak letak In terms of the strength Of the material itself Contohnya macam polyester kan Polyester ni Tujuan dia directly Untuk ketahanan Because it is not easy to tear tidak mudah untuk terkoyak Di segi ketahanan lah Sebab bukan lompat sekali dua Lompat banyak kali kan Dan banyak kejohanan Dan juga banyak atlet So must be Dia kena ada ketahanan ya, Supaya tidak terkoyak Ini lompat baru dua kali Tukar tilam lain Lompat lagi lima kali Tukar lagi tilam lain ha, Tak 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 Bagus lah macam tu eh Tidak Sesuai Okay ha, Tapi Secara Secara I mean Secara f- fiziknya Adalah ilmu fiziknya kan uh, Saya lebih sarankan awak letak-letak uh, Letak-letakkan uh, di material In terms of the uh, time impact okay, Sebab kita punya soalan uh, Merujuk kepada mengurangkan risiko kecederaan kan okay. uh, Tapi tidak menjadi satu kesalahan Kerana kalau dia terkoyak Kalau tilam tu mudah terkoyak Maka Termasuklah uh, si, si atlet tu ke dalam celahan-celahan koyak tu uh, Cedera juga kan uh, Tapi Kita terima okay? Kita accept Alright And Number 3 In terms of the surface area of the mattress Adakah kita nak luas ke nak kecil Jawapannya Mestilah kita nak ambil area yang lebih luas Because to give more space For the athlete to land Untuk kita bagi ruang yang luas lah Kan dia lompat tu dari macam-macam angle Macam-macam ketinggian Macam-macam jenis lonjakan So dia perlu space yang besar Supaya dia land dengan safe So to prevent also from falling off to the ground When bounce Kan dia ada terangkat sikit kan Dia ada ter ter terlantun sikit ha, So jadi Kita make sure lantunan tu juga berakhir di Atas tilam To prevent from stumble to the ground ah, Boleh It is also acceptable Right eh Habislah soalan nombor 8 I'm going to Solve Section B now 
equation number 9 right diagram shows an igneous rock sample containing uranium 238 which trapped during its formation ah oh, uranium kan pernah dengar tak uranium adalah satu bahan radioaktif dengan half life yang panjang long half life and uranium lead dating method is used to determine the age of this rock okey so itu dia bagi dah satu jalan cerita eh satu rangsangan kepada soalan ni ni rajahnya right soalan pertama what is the what is meant by half life in terms of symbol half life is written like so t lepas tu ada subscript separuh apa maksudnya right sekejap ya tersilap pula highlight So the T here refers to period or time. It is the time taken. Masa yang diambil. And the half here refers to the activity. Activity to become half of its original activity so dalam dalam jawapan awak awak rangkalah ayat dia so half life is the time taken for radioactive substance activity to become half of its original activity so kalau orang tanya awak half life ni apa mulalah dengan masa ya sebenarnya masa untuk aktiviti tu berkurang kepada separuh daripada aktiviti asalnya katalah aktiviti asal dia adalah 100 counts per second kemudian tiba-tiba pada satu jangka masa dia berkurang menjadi 50 counts per second apa banyak berkurang tu 50 ok iaitu separuh daripada asal katalah masa yang diambil untuk berkurang kepada 50 ni adalah 2 jam itu memberi awak maklumat bahawa 2 jam adalah half life kepada bahan itu kerana apa? ianya adalah masa yang diambil untuk aktiviti berkurang kepada separuh daripada aktiviti asal ok terus uh, kepada soalan B right diagram 9.2 shows a decay curve uh, of uranium 238 into stable lead 206. Okey, proses decay ni sebenarnya berlaku kerana ada unstable nucleus. Siapa yang ada unstable nucleus tu? Jawapannya uranium 238. So in order for uranium 238 to become stable, it need to decay. Okey, perlukan pereputan. So sekali lagi, inilah dia rajah uh, 9.2 menunjukkan jumlah a uh, aktiviti ataupun number uh, amount of uranium yang berkurang dengan masa so bila masa semakin berlalu maka so does the amount of uranium eh, decrease, decrease, decrease alright apa soalannya based on diagram 9.2 explain the uranium decay process right, daripada rajah tu kita kena explain apa berlaku dalam proses decay uranium Okay, empat markah semuanya kita boleh buat dalam point form. Okey, macam mana nak buat dia? Right, so ni jawapannya. Okey, yang pertama adalah number 1 eh. The amount of uranium decrease with time. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, jumlah uranium akan berkurang dengan masa. Kemudian berlakunya decay and the decay mass uh, I mean the amount of uranium akan berkurang tetapi DK uh, sorry the lead mass GC mass GC mass GC lead 206 akan meningkat ha, kerana uranium telah DK kepada lead ok tu poin kedua yang ketiga the undecayed mass of uranium decrease seperti saya beritahu tadi and the amount of uranium become half T half Okey, kat sini pada masa inilah jumlah uranium telah berkurang kepada separuh. Okey, yang merujuk kepada half life. So this is the half life here. And the last one is the ratio of lead 
uranium-238 can be determined ataupun can determine the age of substance ha, kalau kita buat ratio kita boleh dapat mm, umur kepada substance yang kita tengah handle sekarang ni okay. ini jawapannya kita terus kepada soalan C half life of trapped uranium 238 in the igneous rock is this much so saya bulatkan saya letak simbol T separuh T half meaning that this is the half life alright soalan nombor 1 how long will it require for the uranium 238 to decay to 25% from its original amount ok berapa masa berapa tempoh ok berapa lama ke how long so sebelum jadi 25% mestilah di di apa panggil di uranium itu berada dalam keadaan full eh, iaitu 100% and after one half life it become 50% and another half life it become 25% which is apa yang telah dinyata dalam soalan ok dia tanya berapa lama ni daripada depan ni 100% Nak jadi ke 25% Berapakah tempoh masanya ha, Macam mana kita nak buat So once again Kita boleh label di atas anak panah ni Sebagai T separuh Merujuk kepada The time taken for the activity To become half Berapa kali tu Half life untuk dapat 25% Jawapannya 2 kali Half life So berapakah tempoh masanya sama dengan 2 kali half life alright berapa half life ni soalan dah bagi soalan dah bagi dah maklumat half life sebanyak 4.5 darab 10 kuasa 9 so darab je lah 2 darab dengan 4.5 darab 10 kuasa 9 tahun ok ha, daripada sini kita tekan calculator lah apa lagi Ha, 2 darab dengan 4 4.5 darab dengan 10 kuasa 9 ok so kita dapat berapa tu 9 ha, 9 darab dengan 10 kuasa berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 darab 10 kuasa 9 tahun macam mana saya tahu Jawapan saya tu unitnya tahun Sebab yang kita gantikan tadi Berada dalam unit tahun Right, itu jawapan untuk Nombor C1 Berapa lamakah Right, nombor 2 Nombor 2 In early formation of igneous rock There was no traces of thorium 234 Trapped in it if uranium-238 decays to thorium-234 and the percentage of thorium found in the rock is 0.73 estimate the age of the rock now kita nak cari umur batu tersebut ok so daripada sini kita kena buat suatu perangkaan lah ok kita nak merangka jawapan kita ok kalau baca soalan betul-betul soalan kata Pada awalnya tak ada thorium Ok Thorium belum jadi Apa-apa lagi lah Ok Soalan kata Seterusnya Jika uranium 238 Mereput menjadi thorium ha, Thorium dah wujud Dan thorium yang ada Yang dapat dikesan adalah sebanyak ni 0.73% Ok Andaikan umur batu tersebut Ok Kalau thorium ada banyak ni Maksudnya uranium ada banyak mana Uranium ada banyak 100% tolak 0.73% So jumlah uranium yang ada sekarang pada batu Yang belum mereput eh, Undecade uranium is about 90 99.27% Banyak ni yang belum mereput Siapa yang belum mereput banyak ni ni? Uranium Kita nak nak kira berdasarkan uh, kehadiran uranium sebanyak 99.27% ni. Okey ya. Eh? 
Yang tu step pertama So untuk kira Maklumat seterusnya adalah kita akan pakai formula N Equals to half Kurungan Kuasa N Darab dengan N not N is being the activity Kalau N not maksudnya activity asal N adalah activity uh, yang terkini Okay, asal dengan terkini Maksudnya yang asal berapa? Aktiviti asal kita adalah 100% 100% lah Tetapi sekarang ni aktiviti yang kita ada sekarang Adalah sejumlah 99.27 Yang belum dikir ha, So itu dua maklumat kita dah ada Habis tu nak cari apa cikgu? Kita nak cari the end value here The end value here is the age of the rock Okay, umur, sorry di sorry bukan age of the rock eh. kita nak dapat n ni dulu kemudian baru kita nak darab dengan half life okey berapa banyak baru kita dapat di age uh, sorry saya revise balik saya punya ayat tadi eh so kita cari n kemudian nilai n ni kita akan darab dengan jumlah half life alhamdulillah jumlah jumlah half life untuk dapat di age of the rock half life kita dah ada tadi kita dah kira kan jumlah half life dia Sebentar tadi uh, Bukan dah kira Soalan dah bagi 4.5 ni kan Alright Soalan ni pening sikit eh So Pelan-pelan Alright saya tulis semula Meaning that After this step Kita ada 99.27 Sama dengan Setengah N kecil Darab dengan 100 Okay daripada sini Matematik awak sangatlah penting Okay So kita Akan tukar kita punya uh, equation here into log nah, Kita nak selesaikan separuh kuasa n ni Nak dapatkan n Kita perlukan uh, kemahiran log eh. So kita log both side Log 99.27 Sama dengan okay, Separuh kuasa n ni Kita tukar jadi n uh, log 0.5 okay. 0.5 kat situ lah nah, Kita dah selesaikan kat sini Okay, daripada sini kita nak cari N Fokus kita, kita nak cari N ni Bermaksud our N is now Log 99.27 Bahagi dengan log 0.5 Maka dapatlah nilai N kita Sebanyak 0.01 0.57 Dan nilai H ataupun H of the rock is equals to 0.01057 darab dengan half life which is 4.5 darab 10 kuasa 9 dapatlah kita jawapan umur batu tersebut iaitu 4.76 darab 10 kuasa 7 tahun Okay, so this is how you get the answer uh, sikit, sikit susah eh soalan ni Sebab dia melibatkan uh, kemahiran awak uh, dalam log Dalam matematik eh. Okay, D Several rocks were discovered at the volcanic site Which contains argon 40 Which decays and form potassium 40 Table 1 shows the characteristic of 4 rocks Ok, inilah Batu-batu yang dijumpai Ok uh, Dan saya nak highlight dekat sini lah eh. Which is mm, Batu tu, dia ada argon 40 Yang kemudiannya decay kepada potassium 40 ha, Yang ini penting Yang ini penting untuk awak Fahamkan dulu Ok, batu tu dia ada argon dan sebahagian pada argon tu dah dikir jadi potassium Banyak ke sikit ke uh, Berbeza-beza uh, Tapi yang pentingnya Batu tu ada argon Dan argon tu dikir jadi potassium 40 Right, uh, ni tablenya Kalau nak tengok dulu, boleh tengok dulu Cumanya, pastikan awak tengok table Dan baca soalannya dahulu Kalau awak tengok table, awak tak tahu apa tujuannya Tak guna juga 
So tengok sepintas lalu Ada empat pilihan Ada empat ciri Kemudian terus ke bawah dahulu Untuk baca soalan Based on the information given You are required to determine The most ancient rock Most maksudnya satu je lah Yang paling Ancient mean yang paling lama Yang paling purba Paling lama dan paling purba Give reasons for your choice So 10 markah This is essay decision making eh buat pilihan. So untuk pilih most maksudnya kena pilih satu saja. Pilih satu saja jangan nak pilih semua sebab dia minta pilih the most yang paling uh, paling maksudnya satu je lah Yang paling hebat satu. Paling purba satu. Janganlah awak pergi pilih banyak-banyak. Okey, now awak boleh pause screen untuk awak cuba rangkakan jawapan awak dahulu. Alright. Ok So kalau dah selesai ha, Ni lah jawapannya Saya rujuk jawapan di sini Ok Dalam bentuk table lah ha, Disarankan buat dalam bentuk table lah So di table saya mungkin tak lengkap kat sini ya ha, Tak ada garisan-garisan Saya cuba buat seringkas yang mungkin lah ha, Untuk jimat masa Alright aspek yang pertama Dari segi quantity of argon Kita nak Quantity of argon tu Mestilah low Kenapa? Okey, kita rujuk kepada apa yang saya dah highlight tadi. Okey, so argon 40 sebenarnya decay menjadi potassium 40. Kena bayangkan eh, argon asalnya argon dia decay jadi potassium. Kalau lah jumlah argon yang wujud dalam batu tu sikit, bermaksud sudah banyak argon menjadi potassium. Saya ulang balik. If the number of argon left yang tinggal dalam batu tu is less meaning that there is more argon has been decayed to potassium many argon has now decayed into potassium tinggal sikit je lah argon sebab dah banyak jadi potassium apa maksudnya maksudnya batu tu sudah pun lama kerana sudah banyak argon menjadi potassium ha, maksudnya batu tu ancient batu tu purba kerana Dah berlaku dikit banyak kali Sehingga mana argon tinggal sikit ha, Sebab tu kita pilih Number of argon Low okay, number or Quantity of argon is low Because it is more stable And the nucleus become more stable okay? ha, Macam saya cerita tadi lah Sudah pun banyak argon Yang sudah dikit menjadi potassium Vice versa For quantity of potassium Because of banyak dah argon Dikir jadi potassium Maka potassium jadi Banyak kita kena pilih batu Yang ada banyak quantity potassium Maksudnya argon dah tak ada Argon dah dikir jadi potassium ha, Batu tu betul-betul lama Betul-betul purba Okay So because of It have lower quantity of undecayed Nucleus Nucleus yang sepatutnya dah dikir tu Ada sikit saja. Right number 3 Ratio Of potassium to argon Kalau kita ambil nilai potassium Bahagi dengan nilai argon Kita perlu dapat nilai yang besar And sepatutnya pun besar Kalau satu nombor besar Kita bahagi dengan satu nombor kecil Kita dapatlah nombor yang besar So the ratio should, should be high Because to show there is greater decay Telah berlakunya banyak pereputan Right And number 4 Activity of radioactive Should be low because much uh, Many quantity of argon has now Decayed into potassium Sebab potassium lebih stabil So in a way Kita boleh kata uh, There is low activity Or low radioactivity Because the rock is more stable Batu tu lebih stabil lah Batu yang purba adalah batu yang lebih stabil Kerana telah berlakunya pereputan Berulang-ulang kali dalam satu tempoh masa yang Lama So berdasarkan semua Aspek yang kita dah nyatakan tadi Ok jawapannya Kita pilih lah eh Jangan lupa pilih Sebab pelajar kan Biasa buat soalan esay Dah penat-penat uh, Awak tulis reason dan sebagainya Tiba-tiba awak sendiri tak pilih Hilanglah dua markah Atau sekurang-kurangnya satu markah So the best choice Or the ancient The most ancient Uh, rock is Q Because it have low quantity of argon High potassium Potassium High potassium High ratio And low activity Kita nyatakan semula Semua 
uh, ciri-ciri yang ada di sinilah semua karakteristik yang kita pilih tanpa kita menyatakan reason tak perlu dah cerita lagi sekali reason tak perlu eh nyatakan karakteristik sahaja okey so i guess that's it untuk this part here uh, nombor 9 okey uh, hoping i'm hoping that semua boleh faham insyaallah kalau ada kesalahan macam biasa boleh tegur dekat bawah mungkin saya boleh buat pembetulan eh boleh buat pembetulan Alright, for those yang uh, sudi subscribe, thank you Siapa yang belum subscribe uh, Tapi memang uh, keep coming to this channel to study Thank you juga uh, Hopefully awak boleh subscribe eh, Sebab uh, sebab to get more rich To get more Bukan rich, kaya To get more capaian eh. uh, Saya nak mencapai lah student-student Yang ambil fizik ni uh, Nak bantu, nak bantu Tujuannya nak bantu So keep on subscribing Keep on like Keep on sharing Thank you Dan semoga kita jumpa lagi dalam uh, Video yang akan datang Thank you Bye bye Assalamualaikum